Um, you say that um, you are seeing with your own eyes what is happening. Вы сказали, что вы наблюдаете ситуацию на Украине своими глазами, но и журналисты наблюдают ситуацию на Украине своими глазами. Они едут на место событий в Бучу, в Мариуполь, видят, что там происходит, и, возможно, слова, которые вы говорите, стоит адресовать президенту России. Вы упомянули, что между странами существуют близкие братские отношения, так может быть, это ответственность близкого славянского народа сказать другому близкому славянскому народу, что 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 зверство на Украине пора прекратить. Обещаю передать ваши слова президенту России. Мы в ближайшее время встретимся с ним. Обещаю. Но я хочу вам, Западу прежде всего, обратить такие же слова. Прекратите врать. Вот прекратите врать. Вы зря приводите пример Бучи. То, что происходило в Буче, я не знаю, насколько вы погружены в это. Мы знаем, кто организовал эту показуху. Мы контролировали процесс англичан, это в основном были англичане, которые на автомобилях, потом четыре автомобиля мы видели, мы передали россиянам номера автомобилей, автомобили, которые прибыли из Львова, которые осуществляли съемку в Буче. И потом вбрасывали в это информационное пространство. Для меня это неудивительно. Я пережил 20 год э, и знаю, как это делается. Поэтому не надо говорить о Буче. Что касается Мариуполя, слушайте, но Антонио Гутериш, генсек ООН, недавно был в Украине и поставил перед Путиным ряд вопросов. Путин был открыт и согласился э, с Гутеришем. Он попросил открыть коридоры, вывести гражданских там и тому подобное. Почему не выводят? Поэтому Мариум тоже не совсем такой подходящий пример в контексте наших рассуждений. Здесь все решается и все зависит от властей Украины. Знаете, мистер Филлипс, мы можем упрекать Россию сколько угодно. Надо понимать, что война не на территории России. Война на территории Украины. И руководство страны должно быть прежде всего заинтересовано в том, чтобы не гибли мирные жители. И для этого надо делать все. Я помню события на востоке Украины. Если бы тогда Украина пошла на исполнение договоров, сегодня в границах советского времени существовала бы Украина. Никакой войны бы не было. Уже третьи выборы провели в Донбассе. Извините меня за откровенность, провели бы украинцы так, как им нужно. Решать большие проблемы надо степ-бай-степ, надо спокойно, шаг за шагом. Но я вижу, что Украина была не настроена шаг за шагом решать проблему, что и привело к войне. Поэтому, э, если вы говорите о каких-то зверствах в Украине, адресуйте это прежде всего полякам, к примеру, Соединенным Штатам Америки и Великобритании. Если вы заинтересованы в том, чтобы война в Украине прекратилась, США и Великобритания, это можно сделать в течение недели, даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы. 